Hello mọi người, chào mừng các bạn đến với thử thách luyện miệng tiếng Anh cùng với Moon Và trong thử thách này thì trước khi chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên Moon cũng muốn lưu ý với mọi người à, hai lưu ý nho nhỏ Thứ nhất, đây là thử thách luyện miệng Có nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta nói Chủ yếu rất nhằm cái mục đích là để luyện các cơ miệng và cho nó mềm mại hơn Giúp các bạn à, tập cái thói quen chuyển động miệng khi nói tiếng Anh Dễ dàng hơn rất là nhiều đấy ạ Và cái thứ hai nữa là trong cái quá trình chúng ta tập bài Có thể là có những cái từ mới mà chúng ta không biết nghĩa thì các bạn hoàn toàn có thể dùng Google dịch hoặc là các bạn có thể tra từ điển hộ mình nhé Còn để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ chỉ tập trung vào cái phần đọc và chúng ta cùng tập với nhau mình sẽ nhờ. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé, mình cũng cùng đọc với mọi người luôn này Trước khi bắt đầu luyện miệng thì các bạn có thể bắt đầu tập bằng cách là chuyển động miệng về vị trí âm U và âm Y căng hộ mình Như thế này ạ U Y U Y Đấy chưa ạ? Các bạn làm như vậy khoảng chục lần Sau đó các bạn sẽ chuyển động từ U về Y cho mình Tức là khi mình chuyển động miệng thì cái phần cơ của mình sẽ hoạt động Các bạn đưa hết môi về phía trước Chuyển động như một bông hoa đẩy ra Về vị trí cơ Y căng Các bạn cũng làm khoảng tầm 10-20 lần tùy vào cái độ cứng của miệng của mình Thì trong quá trình các bạn làm như thế này các bạn sẽ có thể cảm thấy là um, có một nghe những tiếng rắc rắc ở phần hàm chẳng hạn thì các bạn cứ làm bình thường chuyển động chậm rãi nhẹ nhàng cho mình nhé và chúng ta sẽ bắt đầu đọc bài này khi đọc bài thì các bạn mình đã cố gắng chọn cái bài nó rất là đơn giản không có quá nhiều từ mới để làm gì để chúng ta tập trung vào cái việc là chuyển động miệng thay vì là ngồi nghĩ xem là cái từ này phát âm như thế nào và các bạn cũng không nên lo lắng trong trường hợp là với cái bài tập luyện miệng này nha nếu mình phát âm chưa đúng nhỉ? Bởi vì cái mục đích chính của bài tập này là để cảm nhận được các cơ miệng của chúng ta chuyển động và cố gắng chuyển động hàm nhiều nhất có thể Các bạn sẽ có thể là phóng đại ra một số những cái âm uh, để cho mình luyện cái thói quen mình chuyển động miệng Giống như cách mà Moon đang nói tiếng Việt hiện nay á là mình cũng đang chuyển động miệng nhiều hơn một chút so với bình thường Ok, chúng ta sẽ cùng làm nhé Đây mình sẽ nhìn vào màn hình của mình đấy Đọc nhé I wake up every morning At 7 o'clock Tức là khi các bạn đọc các bạn cố gắng đọc chậm Từng từ các bạn chưa cần phải lo là Ôi tôi phải đọc phải chuẩn uh, các âm này Tôi phải chỉnh lại các âm Tôi phải đọc uh, núi âm Tôi phải đọc nhấn trọng âm Rồi nhấn nhá các kiểu các bạn chưa cần phải lo đến việc đấy Các bạn đọc chậm cho mình từng từ Và cảm nhận cái chuyển động của cái phần môi Cũng như phần lưỡi ở bên trong miệng nhá Và cả phần hàm nữa Được chưa? I wake up Every morning At 7 o'clock I take a shower I eat my breakfast I usually have toast or cereal I brush my teeth I put on my clothes I catch the school bus I ride to school In my class We have càng miệng math and English before recess. Trong trường hợp các bạn thắc mắc thì recess nó là, nó là nghỉ giải lao nha. At recess time, the girls skip or walk around and talk. Để ý cái miệng khi các bạn làm các bạn phải cố gắng chuyển động làm sao để cho bắt đầu thấy các cơ hàm nó bắt đầu mỏi. The boys play in the playground or play baseball. After recess, we have physical education and geography. We eat lunch and then we play outside. When the bell rings, we line up and go back into the classroom. After lunch, we have history and science. At recess, we play ball again. Some of the girls play ball too. In the winter, we build snowman. If it is too cold, chỗ này mình đọc quen này. It is là nối âm, còn các bạn đọc rõ từng từ được. If it is too cold, we stay indoors. And talk to each other. Đó, mình đọc 
từ đấy đến đấy thôi nhé ok bắt đầu lại này bắt đầu một lần nữa này các bạn có thể đọc nhiều lần như các bạn mong muốn và cái recommendation của mình cái lời khuyên của mình là chúng ta tập khoảng tầm từ ít nhất 5 đến 10 phút mỗi ngày nhé cùng một bài này các bạn có thể tập đi tập lại cả tuần cũng được không vấn đề gì cả I wake up every morning at 7 o'clock I take a shower các bạn tự nhìn vào trong gương hoặc là trong thân cam mà các bạn hay các bạn ghi hình ấy xem thử xem là miệng các bạn đã chuyển động nhiều chưa nha I eat my breakfast I usually have toast or cereal I brush my teeth I put on my clothes I catch the school bus I ride to school in my class We have math and English before recess. At recess time, the girls skip or walk around and talk. The boys play in the playground or play baseball. Tiếp tục chuyển động. After recess, we have physical education and geography. We eat lunch and then we play outside. When the bell rings, we line up to go back into the classroom. After lunch, we have history and science. At recess, we play ball again. Some of the girls play ball too. In the winter, we build snowmen. If it is too cold, we stay indoors and talk to each other. Khi mà các bạn đã đọc cái này tiếp tục bởi vì cái video mình hướng dẫn thì nó sẽ chỉ ngắn thôi cho nên mình cũng sẽ không kéo dài đến khoảng tầm 10 20 phút. Cho nên là khi các bạn đã đọc tốt hết rồi thì chúng ta có thể là um, đọc vài lần cho nên khi cảm thấy miệng mỏi thì chúng ta tập tốc tăng tốc nhanh hơn trong khi vẫn chuyển động miệng như thế này nhé. I wake up every morning at 7 o'clock. I take a shower. I eat my breakfast. I usually have toast or cereal. I brush my teeth. I put on my clothes. I catch the school bus. I ride to school. In my class, we have math and English before recess. At recess time, the girls skip or walk around and talk. The boys play in the playground or play baseball. After a recess, we have physical education and geography. We eat lunch and then we play outside. When the bell rings, we line up to go back into the classroom. After lunch, we have history and science. At recess, we play ball again. Some of the girls play ball too. In the winter, We build snowman. If it is too cold, we stay indoors and talk to each other. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tập bài tập luyện miệng này. À, cái phần sau á, muốn đọc nhanh hơn thì mọi người những bạn nào nâng cao thì có thể tập. Còn những bạn mà mới học hoặc là chưa biết về phát âm thì cũng không nên đọc nhanh mà nên đọc chậm theo cái bản chậm mà muốn hướng dẫn nhé. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những cái thử thách tiếp theo. Bye bye.